நண்பர்களுடன் அரட்டை ஊர் சுற்றுவது கணக்கில்லாமல் செலவு செய்வது என இதுவரை காட்டாற்று வெள்ளமாக ஓடிய மனம் முப்பது வயதானவுடன் கட்டுக்குள் வந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கடைபிடிக்கும் சில நிதி பழக்கங்களின் பலன்கள் வாழ்வின் எல்லை வரை துணைக்கு வரும் அதனால் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய முப்பதாவது வயதில் சில முக்கியமான நிதி பழக்கங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வது நல்லது என்கிறார்கள் நிதி ஆலோசகர்கள் ஒன்று செலவும் அனாவசிய செலவும் செலவு வேறு அனாவசிய செலவு வேறு என்பதை இதுவரை உணராமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் முப்பதாவது வயதில் நிச்சயமாக உணர்ந்தாக வேண்டும் குடும்பம் பிள்ளைகள் என வந்த பிறகு அனாவசிய செலவுகளை அதிகமாக செய்தால் குடும்பத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி நிச்சயமாக பாதிக்கப்படும் உதாரணத்திற்கு காஃபி குடிப்பது அவசியம் அதை வீட்டில் தயாரித்து அளவாக அருந்துவது செலவு நினைத்த நேரத்தில் எல்லாம் நண்பர்களுடன் கேன்டீன் சென்று வடை பஜி உள்ளிட்ட சேர்மானங்களுடன் உள்ளே தள்ளுவது அனாவசிய செலவு செல்போனை அடிக்கடி மாற்றுவது தேவையற்ற டிவி சேனல்கள் மழை குளிர்காலங்களில் ஈசி பயன்படுத்துவது பக்கத்தில் இருக்கும் கடைக்கு கூட பைக்கில் போவது போன்ற பழக்கங்களை கண்டறிந்து குறைத்துக் கொண்டால் மாதா மாதம் ஒரு கணிசமான தொகையை சேர்க்க முடியும் இரண்டு அவசர தேவைக்கு காப்பீடு மிக மிக அவசியம் வாழ்க்கை என்பது ஏற்றம் இரக்கம் நிறைந்தது எப்போது எந்த வடிவில் சோதனைகள் வரும் என யாருக்கு தெரியும் தயார் நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே எதையும் துணிச்சலாக நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியும் இதற்கு தேவை எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் என்ற அவசர கால நிதி தற்போதைய வயதில் உங்களுடைய சம்பளம் மாதம் சுமார் நாற்பதாயிரம் ரூபாயாக இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் மூன்று மாத சம்பளத்தை அதாவது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாயை வங்கி பிக்சட் டெபாசிட்டில் கண்டிப்பாக அவசர கால நிதியாக சேமித்து வைத்திருப்பது முக்கியம் அதிகபட்சம் ஆறு மாத காலத்துக்கு தேவையான சம்பளத்தை கையில் வைத்திருந்தால் அதன் மூலம் கிடைக்கும் தைரியமே தனி மூன்று காப்பீடு மிக மிக அவசியம் உங்களின் முக்கிய சொத்து எது நீங்கள் வாங்கிய வீடா காரா நகையா இவை எதுவுமே இல்லை இவற்றை வாங்க ஆதாரமாக விளங்கிய உங்கள் உடல் நலம்தான் உங்களின் மிகப்பெரிய சொத்து வாழும்போது ஏற்படும் நோய் குறித்த செலவுகளுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஆதாரம் இன்றி தவிப்பவர்களுக்கு உதவும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த இரண்டும் தான் மிக அத்தியாவசியமானவை மற்ற இன்சூரன்ஸ்களில் முதலீடு செய்வதெல்லாம் முட்டாள்தனம் இதுவரை எப்படியோ பரவாயில்லை முப்பது வயதுக்கு பிறகாவது இன்சூரன்ஸை முதலீட்டு கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதை நிறுத்துங்கள் இன்சூரன்ஸ் என்பது முதலீடு அல்ல இன்சூரன்ஸ் என்பது ஆபத்து காலத்தில் உதவும் உங்களுடைய உற்ற நண்பர் சிலர் நாற்பதுக்கு பிறகுதான நோய் நொடிகள் வரும் அப்ப பாத்துக்கலாம் என்று அலட்சியமாக இருப்பார்கள் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியமும் அப்போது அதிகமாகிவிடும் உஷார் நான்கு எதிர்கால இலக்குக்கான முதலீடுகள் முப்பது வயதில் குழந்தைகளின் கல்வி அவர்களின் திருமண செலவுகளுக்கு தேவையான நிதி என யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் எனில் நீங்கள் ஒரு பைனான்சியல் தந்தையாகவோ தாயாகவோ இருக்க தகுதியானவர் இந்த வயதிலும் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காமல் விடுவது உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மட்டுமல்ல பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கிவிடும் அதனால் இப்போதே மகள் அல்லது மகனுக்காக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை ஆரம்பியுங்கள் எதிர்கால தேவையை பொறுத்து மாதம் ஒரு தொகையை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் பிரித்து முதலீடு செய்து வாருங்கள் தங்கத்தின் மீதான தேவை இருந்தால் அதிலும் முதலீட்டை ஆரம்பிக்கலாம் ஐந்து அறுபது முதல் ஆயுள் வரை முன்பெல்லாம் ஐம்பத்தி வயதுக்கு பிறகு பலரும் ஓய்வு பெறுவார்கள் இன்றைக்கு ஐம்பது வயதில் ஓய்வு பெற முடியுமா என்று யோசிக்கிறார்கள் முப்பது வயதிலேயே ஓய்வு காலத்துக்கான திட்டத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் காரணம் இளமை பருவத்தில் கல்விக்கு கல்யாணத்துக்கு வீடு கட்ட கார் வாங்க என எல்லாவற்றுக்கும் கடன் கிடைக்கும் ஆனால் ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு ஏற்படும் செலவுகளை சமாளிக்க எந்த கடனும் கிடைக்காது அதனால் வரும் கஷ்டங்களை சமாளிக்க உடலில் தெம்பும் இருக்காது இதையெல்லாம் உணர்ந்துதான் அரசாங்கமே ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் வாலண்டரி ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் பப்ளிக் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் என்றெல்லாம் திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது இவற்றுடன் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இஎல்எஸ்எஸ் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கையை இனிமையாக்கிக் கொள்ளலாம் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்பார்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகளை தயார் செய்து கொள்ள உங்களுடைய முப்பது வயதுதான் சரியான தருணம் இப்போதே தயாராகுங்கள் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலக்கானையும் கிளிக் செ